Welcome back, welcome back to Tukuza this beautiful, beautiful morning. It is actually 8.25. Uh, no, 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 no. 26. I'm just kidding you out. <laughs> you want to do because I inspired. No, no, we, that's why I come at 11. That's 11, I shall to Leah anyway. Well, great show as well as lined up for DJ Krova, the master record selector right here. Yes, and my name is Kendi Ashtiba. And the guest I have been promising you from 7.30, mm -hmm. I finally hear. Mr. Yes. and Mrs. Twagirimana. Wow. No, some of you are very sad. Twagirimana. Twagirimana, good. Ah, yeah. Karibu ni sana kunye tukuza. Tawanda kutuambia, nani, nani, Twagirimana ni nani apa? Yes. Yes. When I talk, Mister. Mister Emmanuel Twagirimana. Twagirimana. Yes. Utoka wapi? Utoka Rwanda. Eh. Nam kwa kumbrembo huyu. Kwa nguna ni tu Isabella Twagirimana. Yes. Karibu ni sana. Na toka Rwanda. Ukona moyo warm, eh? He's a very sweet person. Yeah. Sasa tuambie, nikuwa nimambia viewers wangu, ama wala mbao na tazama, ati naleta mtu ambaya alikuwa mekufa kafufuka. Yes. Sasa tuwanze. Ni ukweli ya mani fununu tu? Tuwanze iliyanzia wapi? Eh. Ni ukweli. Ni ukweli. Wasta tuwanze. Yes. Ni kwa sabu ya... Wanda tulikuwa na Jonas Haiti 1994 yeah. mm -hmm. Kuja kupigwa na bomo Kakata mukono huyu Mukono nari unaka Ukume katikia hapa Mugupi yuka katika Atirote vya pande moja Tuanze, tuanze kwanza yeah. Uli, Ulikuwa okay. kwa nyumba Ulikuwa wapi 1994 yes. during the general Environment Iyo yeah. mali mulikuwa Ninini kulikuwa kunaendelea Ndiyo sasa bomi ya mkupi Alikuwa vita uh -huh. yeah. Vita ya Halikuwa vita, kuna tu wengi wana chua tiri kuwa vita ya bahutu na watuti. Mm -hmm. Na luwana tunakuwa na kabila tatu veke yake, kwa bahutu na watuti na batwa. Watu wane kabila kidogo hata waneza kutembea private yotu kosti hata mmoja. Mm -hmm. Kwa hivyo sana sana hizo kabila mbili nizo tuneza kusema zirikuwa kubwa. na hiyo mm -hmm. nizo kubwa. Mm -hmm. Na na hiyo vita ya bahutu na watuti. Mm -hmm. Na ka, hiyo vita imekuwa sana mbeleza kuwa kare sana 1994 nika nipata ndikuwa uko nikuwa mfanya kazi kwa hida pia ndikuwa mtu wa mjashara pia ndikuwa ni meokoka na mpenda yesu ndikuwa na uduma ilikuwa mesimamia kwa aiza ya sitini na moja ya kudumia wa gonjwa ndikuwa na peda sana kutembea mwaspitari kubili njiri kubumbea wa gonjwa Na kweli ndikuwa naona mkono wa mungu Kitenda mema kwa mana watu wengi Kati tulikuwa tunawekila mkono Mungu alikuwa na waponya So ulikuwa mchungaji Ama ulikuwa tu Kwanyi biyashara Minister Ulikuwa na minister Kisha kafanya kaja hiyo siku ambayo bomu ilikuwa ngukia Wakati wa Kabo na jimusa hidikuwe kwanza Wakati eki ni kuina anza kilo kilo Mungu kani ongeresha ni yende ni wambie ni yende paka kwa president kumambia ya chile watu warudi kwa kwa mana ikivita sana sana watu walikuwa wameenda miaka mingi likuwa imeisha walikuwa nataka kurudi kwa na ule president likuwa na itua hawa vizalimana hakuwa nataka watu hawa kuje kakua razima wa force wa pigane wawezi kurudi kwa sasa kati uo sandi mara nyingi ikutano ya kisiasi likuwa sandi wana kanituma ni yende kumambia president ya san ni siku ya mungu si siku ya kisiasa niambie president wakati huwa ni niambie hivyo niende si kwenda kwa nini? kwa sababu ali wakati ujifika ni kama ni mepungukiwa maombi na iyo ni ushuka mwerefu sana kuyeza kuyereza endelea tu si kwenda wakati huwa lakini mungu wakatuma mtu mungini hakaenda kasema lakini haku sikia aa ujumbe ulifikisho kwa rais lakini haku sikia basi tudai muda ulifika vita hika wanza wakati vita ni wanza tufikini itakuisha lakini haku kuisha hika indira na mimi nika kumbuka tu hadi wakati munga nituma sikuenda nika injia maombe wakati vita imeendira kuwa kubwa wakati watu wakua na chibia Ari umahari ikuwa kwa naitu wakakabuga Kuna muta likuwa na pita hapa mwana ume Sasa kwa mana kati tulikimbia Atuko sanjia Tukaruli nani minika injia maombi Ya kuomba mungu Kama umahari mepungukiwa ngufu Anio injazi ngufu 
anisamehe kwa maana niliona mambo ni moto ni moto kabisa mm -hmm. e, tukienda kuomba alikuwa mtu mmoja alikuwa amechimbia kwangu akakuja kuadharia watoto wawili basi nienda kuomba na kumshukuru Mungu lakini Mungu akakuwa anatuma watu kuniambia vitu wendi kutuma pale au kwenda na wakati kwa pale, wakati wenu beleni ilikuwa na wakati ilikuwa nafanya kazi ya Mungu ulikuwa kama Yohana uh -huh. naambiwa vitu hauwendi <laughs> uh, wakati nilifanya business zangu kwa, kwa kazi nilipata promotion kazi kaenda juu Mungu alibariki sana hata maombi kafuka nili vuteta mm. sita mwaka nilikuwa nasema wakati nilikuwa napiti kidogo ulikuwa unaenda kuombea wagonjwa na sasa hautachi kuomba bia kwa sababu hiyo huduma yangu ilikuwa naambiwa bia kula kwa gari yangu na peleka kwa hospitali kusaidia wagonjwa kuwa kwa jakula na kuwaombea mm. sasa nilifika wakati sitaji kuomba chakula kwa gari yangu sasa tulikuwa tunachukua muda mmoja kufunga ukakuta kufika wakati hata siku tatu nikaanza kushindwa naona mm. ni nyingi tena naona Mungu amenibariki ta pombi ya kwa kidogo eh. sasa hiyo ukifunguka maombi unakuwa na ngufu kidogo mm. sasa wakati maana nilikuwa moto niko kumbuka sele Mungu alikuwa anatuma watu ili mwambie wakati ulikuwa unapita kidogo ulikuwa unatumia vizuri na sasa mnaenda na kukubariki hautaki kwenda vile ndikuita hiyo yote nitatoa mm. na mwanzia zero na utatumikia Mungu chukua umejua bingo ni wapi na ngi na mwana wafi sasa mtu akitumwa kusema vitu vitakwisha mimi ndikuwa naona mtu muda amechangachia kwa maana ndikuwa sawa si ndikuwa naona itaweza kuisha mm -hmm. kwa njia gani kwa maana ndikuwa na kazi mzuri e, biashara yangu mzuri sina deni yoyote sasa mtu akinetea ujumbe Mungu amesema hiyo vitu yote haumwamini Mungu alisema tatoa ndikuwa mm -hmm. naona mtu hajui ndiko mm -hmm. naona gari mm -hmm. sasa lakini wakati viti imekuja na wakati mambo yamekuwa mazito nikakumbuka ujumbe nilipewa mm -hmm. nikarudi maombi mm -hmm. ya Mungu nisamee mahali nilikosea hote mm -hmm. unitakase na unilinde mm -hmm. nikatumia mtu mwingine kuniambia baada ya hiyo maombi tuliomba mtu akazaa watoto wawili nyumbani mtu akakuja kuniambia Mungu amesema kuja nikwambie ujumbe wako nikaenda kwake karibu kwangu tukikuwa tunaomba tu tuchukua tumefunga macho tuchuomba ngao ngaona damu nyingi nikafunga macho sikuona kitu baada ya kumaliza maombi nikamwambia wakati tuchukua tunaomba niliona damu nyingi akasema hata mimi nimeona akasema mimi ni ngoja nirudi nyumbani kwa maana mimi baada ya kumaliza maombi sina peta eti ya kukora akaambia unaenda wa mimi najua mara utaenda akasema turudi tuombe tuliomba nijishika ile na hii mkono na hii mkono ile pwani ya kufungua utoke nje tukamomba nikitaka tumalize litoke sasa kati tunaenda kuomba nijikuta tu iko chiti kimenitoa kimetukwa mimi na kumkono umekatika mguu umekatika kikanitoa hapo kwa mrango kikaenda kikaniweka kule kwa kona kwa kamatis na kamatis sio mtu alikuwa amedalia mimi ndikuwa nikampea sasa hiyo sasa ndio bomu ilianguka kama uko kwa mlango ndiko kwa mlango nashikiria mlango na godia tubarize tena niende lakini alikuwa ameambia mimi najua mahali utaenda kwa maana ni mimi wa kutuma kwa kwa mwisho kwa vile yote Mungu alituma kwa kwa aliongea juu yako vyote vitafanyika sasa nilichukuliwa kupeleka hospitali ilikuwa mambo mazuri kufata njia ilikuwa yenyewe sio rais kwa maana alikuwa ma 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 roadblocks roadblocks ilikuwa na roadblocks yes lakini Mungu akapenda tukafika tukifika kule ni kuka wanitoa pale mkono mkono katika mguu kabisa mifupa ilikuwa imeenda mifupa ilikuwa imepotea mfupa ilikuwa imepotea mebaki nyama tu nyama tu bomu ilimlipua mguu na mkono yes on this side yote ilikuwa ilikuwa imeharibika yes kisha after you know hey ulikuwa anaambia let's go sana wewe Kenyans hawajui vita hivyo hawajui Yeah. Yeah. Atujaona vita vita ni mbaya. Vita ni mbaya. Tena <laughs> sana. Eh. Eh. Tusijaribu. Mm. Okay. Sasa wakati yule dokitari anatoka mahali wana usiingia kwa hospitali kwa mahali wanaanzisha wagonjwa wale wa mara kwanza. Akatokea dokitari akakuja akiniona akasema huu mtu namjua alikuwa anakuja kusaidia wagonjwa hapa msikati mkono wake na mguu msikati msikati mwangali njia nyingine ya kumsaidia baka funga funga mabandage kwa kwa mkono kuzuiza damu kwa maana ilikuwa inatoka jiji mfupi mpotea kaukanganisha kafunga funga mguu afunga funga bakadalisha kwa tumbo baka sema mteremshe chini kwa sieta mahali wanamuingiza ndani ya sieta 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 eh yes wakiniingiza mm. pale eh daktari wao huo akaingia akasema huyu mtu usimtoe mkono na mguu ni mtu mzuri alikuwa anapenda sana kusaidia wagonjwa 
But then it's less because what will go and eventually they, they you know they repeat back. Yes, mm. yes. What, so then when my doctor in the hospital, what will come back? Yes, when we come back. But in this time, when we come, we come to cut to cut. We come 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 to cut. Mbole dokitena napenda kuongea alitoka Australia kuja kule chini. Mhm. Baada ya kufufuka. Yeah. Yeye anafuka. Sasa huyo mtu huwa dokita kamwambia huyo mgeni asitoe mkono wangu na mguu agaje zidini na polisi idea. Sasa huo wakati alimaliza kunidalisha mwanza kupunga na mwili kuniingiza kuniweka usingizi bameingiza lakini jawanza ku anesthesia sasa. Yeye anaanza kukatakata ajikata hii hiyo kutumia makasi yeah. ukata ile bande ilikuwa imefunga mkono kwa tumbo mkono kwa maana mifupa ilikuwa kuna uka mwili kama plastic ukateremuka mpaka chini ah. umefurutika kwa maana hana mfupa kushikilia mm. mguu na yeye kata cha chini yote kika chini akasema ha haki ya Mungu hii jambo dokta ameniambia haiwezekani sasa hiyo unasikia uchungu unalia unafanya nini sisi juu ilikuwaje hata siku nilisikia uchungu tu ndikuwa tu naona mkono wa mkono wa mkono ndikuwa naona tu lakini bado uko hai bado ndikuwa hai nasikia sa hiyo dokitari akaracha hiyo akatoroka hiji ya baramoja wode dokitari mwenzaki anuambia vitu meniambia hawezi kane akakuta huyu ameenda na hiyo mkawima ni kila mtu kwa na sikuri wakoto nikuwa ni wengi sana dokitari wachachi tena siku hiyo mabomu likuwa mepiga watu kwa wengi watu wa mama matita mekatika mguu mekatika mikono chukua mipasuka siku hiyo mabomu likuwa mengi sana na mjini sana ni mpanga mjini marisasi likuwa si mambo ya kawaida sana chukua kwa hiyo kati mwaniliza kuni yacha hapo kambia ni mtani mkati mkono mguu mara moja ni chimbi ya mahali kwa ke na huya kiukata hivi akawano mehanguka katoka jinja ya raka maambie haiwezi kari jitu meniambia lazio mkono mguu mitaone mara moja akakuta meenda na akakuta kasima hui dokitana meniambe kitu hakiwezi kani akachukua mkono yangu akaona kaufunga funga ma bandage na nina karusha kwa tumbo hivyo mkono kaufunga sasa mimi siwezi kufanya kitu niweze katoe vita ilikuwa imeniwekea kwa maana bado nilikuwa hajacheka usingizi na naona kaiko kanaanza kuingia lakini naona akanitoa mara moja hospitali kwa imeja kaneka kwa ile kitu wanaweka mgonjwa na sukuma stretcher kanifikisha mahali wakakuta kuna hote wakanilaisha chini kwa korodo ndani ya hospitali lakini vitanda yote kuna imejaa mgonjwa wala maumia yes wakati wa kwanza nilikuwa naweza kuongea lakini nilienda kuvimba nilivimba sana mkono mguu bila nikavimba nikasikia uchungu bila nilikuwa nasikia uchungu kwa maana mimi nilikuwa kwa haraka haraka lakini baadaye nilianza kusikia uchungu mbaya mpaka gafika wakati siwezi kuongea nasikia lakini siwezi kuongea ulikucha nimevimba dokitari ndo akakuja kuniona mali ndiko akatafuta kaona mali wananiacha kwa corridor kwa kwa corridor hapo mm -hmm. ah aka aka akauona kaona mkono wangu mguu huko yote huko mimi nataka kumwambia kuna kitu nimefanyiwa lakini siwezi kuongea ni shida sana kuwa unasikia kinawezi kuongea na mkono huu umeanisha kwa hivi nikibonesha hivi ya naona na muonesha mkono wa mguu huko lakini hajui na mwaambia hakuna kitu nimefanyiwa lakini akashughulika njia yote akanitafuta kitanda ni kama wakatoka kwa corridor akaweka kwa kitanda kama niko mtu alitoa ni pate kitanda kwa maana nitani kwa meja baada ya kunywa kwa kitanda hapo kwa hilo corridor wagonjwa wawili wakakimbizwa hapo na wasaidizi wao wakiwaendea kuweka hapo kwa hiyo korodo bomo tena kahamukia wagonjwa na wasaidizi wao wote wakakufa ndio kitara karudi hapa kakucha unajua mali ndio kutoa bomo mehangoka saa hii na watu wamekufa wewe hautakufa mimi nataka kumuoneza mkono na mkono uchunguje hii lakini kwa maana siongee yeye anaona tu namuonesha mkono yuko na mguu yuko lakini hasikii nataka kumwambia hakuna kitu nimefanyiwa sayo bado una una bleed una mwaga damu walikuwa wanafunga funga ma bandage damu tena tokea tongea wanaongeza ma bandage kwa maana ilikuwa uchungu mwingi na, na damu ilikuwa ni mingi sana natoka sasa ulikaa kwa hiyo state ulikaa kwa hiyo jinsi ulikaa kwa muda mm. kwa maana watu wengine walikuwa wanaenda kuta kutimu watu kusaidia watu wakijaribu mm. kutoa bile bi bile bi bandage ba, ba, waoshe waweke wengine na pika nduru nyingi nikipiga nduru 
panaongeza mabandage na wanamwagilia ile ile nini ile ile dawa tu ya ku ya da, ile ya ile infection mm. eh yeah. mm. bana inaendelea hivyo baada ya muda mfupi ndio anza kutoka wadudu uchungu mbaya wadudu katokea wadudu wakaanza kutoka kwa eh paka vinatembea zinatembea tunatoa tuna white white tuna yes. kadi yes. yes. magot yes. oh boys nasikia sai bado uko hai bado nasikia nasikia lakini siwezi kuongea mm. na vita sasa ikafika hapo kwa wingi na mkufu nyingi kwa maana hospitali ya Kigali Sheha Shikilikwe na kwa ni jirani ya kambi ya jeshi mm. katoa iko kambi ya jeshi hapo kwa sababu bomu ilikuwa inatupa hapo kwa jeshi na kwa hospitali watu wanakufa watu walikuwa wamewekwa paka mahema nje mm. ilikuwa mambo mengi mbaya sana mm. eh, naombea Rwanda kila kati hata kila hata nchi hii tasipatikane jambo kama hili ilikuwa kitu kibaya kitu kibaya sasa kwa sababu ya muda tuambie ulika uh, kwa hiyo ukimwaga uki damu for how long alafu kisha ukikufa ulikufa ya ukweli nini ilifanyika eh nilikufa kabisa ukweli mm. basi kwa kifu uko umelala tu hapo kwa kwa kitanda uh, baada ya hapo sasa hiyo viti lihiki hapo kare hospitali katangaza mtu anaweza kuchukua mgonjwa yake aende mahali kwingine hospitali kwingine mm. prefesi nyingine kwa maana viti imekuwa mbaya kwa hiyo watu wanaweza chao mtu anaweza kufunga mizigo yake na kukimbia kukimbiza mgonjwa wake watu kachimbia kutafuta wasaidizi wangu mtaidiza ni kuona nisaidia akienda kuna watu wakwetu wanisaidia kukuta wote hakuna mtu anataka wewe kusaidia ninapenda kusema kuwa rafiki ya Yesu ni jambo muhimu sana kuliko mambo yote rafiki zetu hapa duniani tunafiki tukikuwa na mali lakini mali kiene rafiki wanaenda ni vizuri kuwa rafiki wa Yesu kwa maana tukimuita na itika wakati wote kwa shida kwa kwa, kwa mzuri mm -hmm. basi dikakosa tukuchukua lakini baadaye akapotekana watu walikuja kwa gara mtoe wakakuta mtoe amechukua na wengine au ndio walichukua kasema huyu mtu tunamjua alisaidia mtu yetu bereni kwa maombi akapona na sasa hatuwezi kumwacha hapo walinipeleka kwa perfect nyingine ya kitarama kitarama kabwai ni mahali sasa sasa inaitwa kalele ka muhanga <laughs> ni mahali nimezaliwa sasa hata mimi nilifurahia kufika nyumbani mali nimezaliwa kama nilikuwa nakuwa kwa mji mkuu wa Kigali kwa sababu ya kazi zangu na hizo business hizo uh, ni kilikuwa nakaa kwa mji mkuu kwa hivyo tukipeleka kwa kabwai kitarama tulipeleka watu kwa hospitali imeja yote sasa ni ndio kuja kupelekwa kwa mashuri ya watu walikuwa nasomea unasi <laughs> hapo sasa baada muda mfupi madudu zikakaa nyingi hakuna kitu inaendelea ikakuwa uchungu mbaya na vita teni kafika hapo na ikikuwa kale sana hata serikali ilikuwa imehamia huko mm. hata president wao alikuwa amejaa baada ya yule kufa alikuwa amehamishwa hapo mabanki kila kitu ilikuwa imehamia kitarama sasa vita ilifika hapo ilikuwa na nguvu mingi sana kuchimbia kwa watu na wasaidi zina wa nini na wachimbizi walikuwa hapo yes, sasa ameweka kwa mashure yeah. yeah. kwa kwa nimeweka kwa mashure kwa maana hospitali kwa imeja yeah. sasa kwa wakati tumebaki peke yetu mm -hmm. tuanza e, baada ya hizo dudu zikuwa zinatuuma mm -hmm. njai na tukura mtumbo uh, nafikiri nakigete yeah. kama uh, ni mchisu kinachegeta mm -hmm. dudu na kuuma sisi ni kama sindano nafika kati sisikie dudu zikiluma sikie njaa sikie uchungu wote sasa nikaanza msicha uh, ndiko sawa nikaanza kuona mtu mmoja nikaona ni watu wawili wanafanana nikaanza kuona mahali double tuli... vision mm -hmm. mm. nikaanza kuona mahali tuko kwa hiyo chumba anaanza kuzunguruka mm -hmm. ona mtu bila nisumba macho nikasicha nifunge macho nisiri uone kati nimefunga macho macho kafunjika ngasiku kitu kile kinatoa chini kama vile mtachukua kwa lift ama kwa ndege nasikia napanda nasikia ra nataka kufunga macho ndio ni kitu gani kinaninua macho gekataa kufunguka kwa maana macho mekaa muda bila kuosha tulitu tutudaka kwa kwa macho tumeshikanisha macho nimekataa kufunguka huyu mkono kumeoza sina nguvu za kujaribu nifungue nasikia ra baadaye nilijikuta nimefika mahali njawai uona hapa duniani mahali kuzuri sana mahali uh, naona ni mara kwanza nimehaona nikaona nina mikono yote miguu yote lakini nilikuwa nakumbuka mkono mguu mekatika lakini naona niko ndavyo yote mm -hmm. nikasikia furaha mingi kwa hiyo furaha nikaona mtu ametochia mbele yangu na amevaa nguo nyeupe na mimi pia nilikuwa nimeweza kuvaa nguo nyeupe sijui nilivaa sangapi mm -hmm. <laughs> akanisalamia akaniambia mimi ndi malaika hapa umefika ni kwa mlango wa mbinguni saa hiyo nikaona mlango mbele yangu ulikuwa mlango wa vio lakini si kama hapa duniani vitu nimeona mbinguni hakuna kitu naweza kufananisha nacho duniani kwa maana kiapatikana wow. sasa kaniambia ni Yesu amenituma nikupeleke maana ka tukaanza kutembea hivi tukielekea kikarabe mlango mlango wa mbinguni ni automatic mtukafuka hivi mwingine hivi ni automatic unafunguka wenyewe yes, yes wenyewe yes, kabla tukarabe hivi kwa kwa mfunguka tukaingia ukarudi ukafunga tukaanza kutembea kwa barabara za dhahabu 
pande zote ilikuwa ni maua mazuri pande iko maua inajifunga inajifungua pande hii maua inapita nikicheza barabara yote ni dhahabu ni tukitembea unasikia raha nyingi tukienda kutembea tutembea tena mtu chiwa mbinguni hakuna roho ya tamaa useme ni kokote kwa hizo dhahabu ni hicho kabufuka yangu hakuna roho hakuna tamaa hakuna tamaa unafurahia tu kutembea kwa barabara za dhahabu tukaendelea mbele tukakuja kufika mbele tukakuja kuona mbili unaona uko mbali sana bali macho yako hayezo pite tukasikia kwa kitu kitaendelea juu tukaanza kutembea hewani ukitembea hivi unatembea hata visimama bado unaenda sipindi kubwa sana uko mbali mali kunaona ni bali sagoda tumefika hapo lakini hausiki uoga hada uoga hata kidogo unasikia raha mbinguni ni raha sasa unajua uko mbinguni yes ndiyo <laughs> Mm. Alikuguza ukacheka. Kwanza kucheka ili haishe, mm. haishe. Akaniambia ni mimi Yesu kitu nilikufa nikafuka kwa sababu kanisa yangu nimeketi mm. kwa kiti cha rehema. Usamea kila mtu anaita jina langu kuokoka. Kwa maana mtu hajaokoka haiwezekani kuja mbinguni. Amen. Mm. Nimekuleta mbinguni ni kutembeleze bingu. Ni kuoneshe mahali watakatifu mahali wenye kutumikia na msafi na upendo wakimaliza kazi wala wanapumzikia wakigonjea na pia nitakuja kukuonesha na jenamu mahali wenye zambi wanatesekea nitakurudisha duniani waambie watu vile umeona bingu iko na jenamu iko bingu ataingia watu wameokoka ukovu ya kweli na wakamtumikia na msafi na upendo baada hapo Yesu akabadilika aka Yesu ana uwezo wote akabadilika kanaosha ule mwili ulikuwa na, na harama mshimari mshimu mm. kichwa bila lipigwa baada ya ya mimba bila lipigwa pigwa baada ya kunionyesha yote akarudi tena katoka karudi kwa ule mwili mzuri nilikuta mm. anaketi na kwa ile kiti cha rehema ulikuwa mm. nafana bila bila nasema kionekana tafana na yeye mm. baada hapo tukasimama tukaanza kutembea na Yesu eh, akaenda kunionyesha kwa kwanza nenda kumosha kikundi cha kwaya ya wamaraika wakuwa na vaa mbote mwenye upe wanaiza kita kubi kita zao ni tafauti ni za hapa kwa mbote zinaiza kuchezesha nyingi sana mbote mm-hmm. na birumbeti mikubwa sana mbote ya gorodi ya zahawo kila kitu ni ya zahawo zahawo hata wajicheka wana zao ni zahawo wow. wanajimba mizuri sana nesu kambia iji kundi cha kwaya wamaraika kazi yao ni kumshangilia Mungu na kumwiambia mtu akiokoka duniani awe ni mmoja ama ni wengi mbinguni kuna sherehe kuna sherehe like this kuna sherehe ehe sababu ya sababu ya wakati ulionesha pia jehanamu sio yes. mm-hmm. tuambie kidogo tu juu ya jehanamu kisha mama atatuongoza kwa maombi mm-hmm. ya wale ambao wataka ku, mm-hmm. kwenda hiyo mbinguni ambao ametuambia juu yake ah yes hey, so muda kwa tripata fasi ya kati wengine eh yeah, tutaombea vizuri tutaeleza mahali watakatifu wanaishi eh yeah, eh yeah. kwa maana kwa watu yupata huko hiyo yeah. tutaenda kati ile mjini yeah. okay baada ya yote yote mimi sio kwanza nienda kunyoosha maiti yangu tena duniani mm. nikaiona nikae sababu ah, kwa maana kikuwa kibaya sana huko wataka hiyo mwili tena eh, akaambia hii ni wakati nilishukisha hata kupita kwa mlango kama kuanzia direct kanya ndani ya darasa hili lakini hatu kanyaga chini kwa kwa simenti zuma hewani bila kanyaga kwa kitu chochote na hatu hamuke kwa kweli tunatoa kula vitu vyote pale baada ya kumtetea mwanangu kule oh mukome manuela amekufa mimi nawachekelea sana kwa maana ndamuzini ndamuzini wao unawaona lakini hao hawaniwoni na chochote naongea na Yesu wewe unawasikia lakini wachiongea mimi na Yesu tunasikia wakaanza kufunga funga maiti yangu kasukumia kwa kona pare sasa sasa kama umeona kasema ni unaweza kujita ningakosa jina sasa ni useme anasema naona ni kama ngombe imekufa na ikaoza kasema hapana ile sio ni maiti yako kile kimekuleta kosa kuelewa ni kwa sababu umevalishwa mwili wa mbinguni mm. utakifaa mwili wa mbinguni anasema hapa duniani kwa hiyo tuna kwanza 15 usara 44 unatueleza mwili wa mbinguni ina uzuri yake na zinaleka kwa nazo yake mm. baada ya hayo yote eh, Yesu alianza kuieleza iko watu wanakufa wakati wao wakufa kujafika basi kwa nini mwanzi hapo sasa my dear mm-hmm. tuambie um, with the reality yeah. 
Yeah, tuambie mume wako ameenda jahanamu ameenda binguni uh, kuna documentary ambayo nyinyi mmefanya mm. na iko available iko na story yote ndio yeah iko na story yote mm -hmm. eh, vile tulienda ba, tulirudi huko Rwanda mm. tukaenda kule kwenye hii yote ilianza mm. um, we, we arrived at the place mm. where he was hit by the bomb we went to the hospitals where he, he was. It covers the whole story. Yes, whole story. it covers is the, the whole is, story. Is, is the footage available. available in Kenya? Yes, it's, where? it's, it's released here in Kenya. Mm -hmm. Here, that's where we live. Mm -hmm. uh, we'll give you the, you know, the numbers. You can oh, call and get the, okay, the documentary. We'll, uh, we'll be posting yeah. the numbers on our Facebook page. But yes. now in closing, we want to give you the opportunity mm. to give people the sinner's prayer because mm. for them to understand the reality mm. that there is hope Heaven after yes yes life you know, after death, yeah. the word of god is true the mm. word of god is true when god tells us that there is a heaven and there is a hell it's true the way you believe that god can forgive you the way you believe that god can give you anything is the same way that the word of god is true there is a heaven and there's a hell and it's up to you to make a choice and also for this story there's something else that is very necessary for you to understand person died and came back to life it took a process of many years for him to heal he had to have faith for him to continue with god so that he may be healed mm -hmm. maybe you, may, you might be going through a situation that is so hard for you and you feel like you are giving up just don't give up look up to god he will give you that whatever you need if it's healing if it's uh, in any situation you have that doesn't go well now know that god is with you and amen. he can reach out to you amen. so we want to pray also if you feel like you want to receive jesus christ you know jesus christ is the giver of life he gives you life here on earth and he gives you eternal life in heaven we will pray with you and also we pray that God may reach out to you in whatever situation you are in, that he may come and strengthen you and give you whatever you need. Let's pray. Our Heavenly Father, we want to thank you for this wonderful day you have given to us. Thank you for the testimony of death and back to life, our God. We thank you that what you did in ancient times, you are still doing even at this time. Oh Lord, we pray for those who have uh, this desire to receive you this morning, that Lord, you may receive them in the name of Jesus. Wherever they are, oh God, reach out to them, oh God, that Lord, they may come with a confession because you say whatever, we believe in our heart, we confess. And if you confess Jesus as our Lord and Savior, we shall be saved. And Lord, as they make their confession this morning, they are saved in Jesus' name. And a journey of faith, a journey of life, full abundant life is starting for them in Jesus name and whoever is experiencing uh, situations that look like dead oh Lord we pray Lord that you may raise them back in the name of Jesus yes. let the power of resurrection go to them right now in the mighty name of Jesus and that Lord they may be healed from their situation they may be answered in whatever they are going through our oh God we thank you that Lord you are hearing our prayers and Lord we will see many testimonies of what you have done Lord through this program in Jesus mighty name we pray and believe amen amen, and amen. that was to cruise for this morning we'll be handing over straight away to